Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua di antara nikmat sehat dan nikmat kesempatan dan yang paling utama nikmat iman dan Islam dan nikmatnya kita masih bisa berselawat kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo. Semoga kita semua hidup penuh barokah, rezeki selalu berlimpah ruah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe Dukungannya biar kami semangat selalu berkarya. Pada kesempatan ini saya bercerita tentang puyang tapa. Puyang tapa ini ada dua wujud. Kalau dia datang itu ada dua wujud gitu, ya. Tapi di sini saya hanya menceritakan dulu, ya. Pertama kali saya mengenal puyang tapa ini hanya dari cerita-cerita dari cerita ibu saya. Katanya pada waktu itu ada seorang pemuda pas lagi mandi di sungai hilang dibawa oleh seekor buaya kan gitu. Sedangkan makam yang ada sekarang ini itu dibuat berdasarkan petunjuk dari salah seorang warga yang ditetuakan oleh desa Tapa bahwa kalau mau menjarai dia cari tempat yang nantinya nampak sebuah bekas telapak kaki. Nah disitulah tempat kalian kalau ingin berziarah kepada dia katanya gitu dan dari situlah saya suka banget dari ceritanya itu untuk membuktikan kebenarannya maka setiap kali saya tapaku di luar rumah saya selalu tawasul sama beliau setelah meminta ridho Allah saya juga tafasul kepada Nabi Muhammad besar keluarganya para suhada yang di Jabal Uhud dan para suhada yang yang terkubur di laut para malaikat, para wali, wali, wali songo, sunan, sunan, se, se, para puyang-puyang yang, yang telah saya ziarai tentunya, yang telah saya kontak batin, begitunya, ya, begitu juga dengan para pahlawan nasional, para, para pahlawan revolusi, nanti juga akan saya pelet, ada nanti pertemuan antara pahlawan revolusi itu, ya, para leluhur, orang tua, diri saya sendiri, dan termasuk saudara gaib saya, kan gitu. Saya pada waktu itu secara batin ya memang ingin tahu banget ya telapak kakinya itu bagaimana kan gitu kan. Tapi saya yakin saja karena orang zaman dahulu kan sakti-sakti banget ya kan gitu. Waktu itu saya masih tinggal di perumahan SMP dengan satu pendopo. Sebenarnya itu bukan perumahan tapi bekas tempat para pekerja yang membuat bangunan SMP satu pendopo itu pada awal pertama. Dan jadi mereka yang menginap di sana sehingga mereka buat tempat untuk menginap karena jangka waktu pembuatannya itu kan lama. Maka dia buat dulu tempat perumahan mereka untuk tinggal selama mereka bekerja di sana kan gitu. Itu ceritanya sang ya. Kalau kalau perumahan SMP satu Napa itu dari zaman gua sampai sekarang tuh nggak ada ya nggak ada sama sekali kok. Pada waktu itu saya masih honorer ya. Jadi saya tempati rumah itu karena sudah bertahun-tahun katanya tidak ada yang menempati ya. Mungkin karena sudah tidak ada air susah air ya pada waktu itu. Ini sumurnya nggak berair ya, tapi kapas hari hujan baru berair sumurnya. Dan pada waktu itu, pada waktu itu, dan saya sedang tinggal bersama-bersama, 
Ibu saya, karena dia dijemput sama saya, ibu saya menjenguk saya beberapa minggu tuh ada di rumah saya kan gitu. Pada suatu malam saya merasa pas mau pulang ke rumah di luar pagar sebelum masuk rumah karena waktu itu rumah saya buat pagar keliling dan saya tuh tanami dengan sayuran sehingga untuk sayuran saya nggak beli nggak perlu beli lagi karena sudah lebih dari cukup ya karena keuangan yang melihat keuangan ini saya usahakan sayur nggak beli kan gitu nih kalau beli itu ikan asin gitu saja kan gitu pas saya mau mendekati rumah saya melihat bekas rapak kaki yang cukup besar mungkin bisa selebar sebuah kursi dan bekas telapak kakinya itu mirip banget seperti yang ada di di dalam media sosial di dalam media sosial dalam Google sendiri sebab saya pernah lihat itu telapak kaki ya katanya telapak kaki Nabi Adam kan gitu ya ini pokoknya persis kayak yang ada di Google gitu Melihat telapak kaki itu saya kaget dan langsung teringat pasti inilah yang dinamakan telapak puyang tapa. Saya langsung ingat ini telapak puyang tapa. Ya yakin pasti nih ya pasti ini puyang telapak kaki telapak ya telapak kaki puyang tapa. Saya ingat saya ingat langsung ya. Jadi pada saat itu <tuh> Saya terpikir kan kok di rumah kan ada ibu saya jangan-jangan ibu saya di kenapa-kenapa kan gitu. Saya langsung berteriak ibu-ibu. Saya takut banget kalau ibu saya itu kenapa-kenapa. Tapi saya lihat nggak ibu saya itu aman-aman saja. Tapi dia berada ada berada di dapur kan gitu. Seperti biasanya mungkin lagi mau persiapan memasak kan gitu. Dan saya masuk ke rumah karena rumahnya pintunya nggak tertutup terbuka kan gitu pas saya masuk saya lihat puyang tapanya itu sedang tiduran ya tiduran ini berbaring ya ber, ber, berbaring miring berbaring miring menghadap ke ke saya itu kan ini saya lihat gede banget kan gitu kayak tangan raksasa saja ya kayak tangan raksasa saya langsung berpikir Wah bagaimana nanti kalau tangan ya segede ini meremas kepala saya bisa hancur saya bahkan nanti di cengkeramnya tubuh saya dibanting waduh saya langsung takut ya saya langsung terpikir seperti itu suzon pokoknya ya padahal dalam Islam nggak boleh suzon suzon tuh nggak boleh tapi takut dong tangan segede itu nanti mencengkeram tubuh saya dibanting gimana hancur saya kan gitu. Saya saya seuzon banget ya padahal dalam Islam itu tidak boleh kan gitu tapi habis saya kan belum kenal banget banget sama beliau kan pas dia datang saja saya kan nggak ada di rumah jadi kita kan nggak tahu raut wajahnya bagaimana pas dia datang kalau kalau dia datang itu kita tahu raut, raut, raut wajahnya kita kan langsung tahu ini niatnya baik apa enggak kan gitu tapi kita pas dia datang kita nggak di rumah pas dia datang juga dia lagi tiduran ini nggak tahu dia itu maksudnya baik apa buruk kan gitu kalau dia misalnya dia tidak tidur kita tahu lihat aja itu apa kecemara apa itu bersahabat kan kita kan tahu ya saya langsung ambil strategi saja sebab kalau memang dia sengaja datang hanya untuk mengajak berantem kan biasanya saya itu kalau mau kalau pertama kali bertemu dengan seperti kan saya aku sering kontak-kontak dengan lewat foto kan gitu ada fotonya saya kontakin biasanya tuh kebanyakan ngajak berantem kan gitu nah saya mm, takut kalau dia nanti ngajak berantem pasti saya nanti dibantingnya nih tempat sempit begini nih dibanting ke dinding ya tembok ini pasti hancur saya maka saya pakai ju, pakai strategi saya saya ambil jurus selangkah seribu kita tinggalkan lari saja jadi saya buat strategi jurus langkah seribu lari kita akan maka itu saya buat perencanaan yang matang sebelum dia bangunnya sebelum membangunkan dia saya punya strategi strategi dulu kan gitu terus saya bangunnya dia halo yang tapa bangun dong tapi kita bicara di luar saja ya gitu 
di lapang bulu tangkis biar udahnya segar saya bilang begitu padahal dalam hati saya biar saya leluasa untuk pakai jurus langkah seribu bukan gitu ya jurus kalang kabut karena orang gemuk itu pasti lari dia kan gede kan gemuk pasti larinya enggak kayak berkicot aja ya pasti larinya enggak kuat pasti kalah larinya dekat saya makanya saya berani ya kalau di rumah nanti nanti malah ibu saya kenapa kenapa juga saya pasti kan begitu waktu di rumah saya bisa ambil jurus ini pakai jurus langkah seribu tapi saya takut ibu saya nanti kenapa kenapa makanya saya ajak dia keluar saya panggil panggil berulang ulang kali hanya beliau bangun juga dan menghadap dan menghadap ke saya tapi beliau diam saja nggak ngomong apa apa kan gitu kan dia kemudian pas dia bangun saya ajak bersalaman salaman dulu dong kita kan baru ketemu saya bilang gitu dia langsung mengulurkan tangannya ya saya mengulurkan tangan dia pas mau mengulurkan tangan tuh saya takut banget nanti setel, kalau dia meremas tangan saya pasti hancur tangan saya kan gitu saya sujon terus kan gitu sama dia saya, saya takut kan gitu tapi saya nekat daripada nanti saya <coughs> kena walaupun <coughs> saya bisa me, me <coughs> Walaupun saya bisa membebaskan diri, karena kan saya punya jurus langkah seribu. Dia kan gede, gemuk, nggak akan kuat lari. Tapi kalau saya lari, nanti ibu saya kenapa kenapa. Maka saya, ya udah saya salaman saja. Pas salaman, nggak apa apa nyaman biasa. Bahkan dia bersalaman itu dengan bersahabat. Kita kan tahu bagaimana cara bersama bersahabat dengan tidak kan? Kita tahu ini ini bersalaman yang bersahabat ini yang Pura-pura bersama tahu kita kan gitu. Nah setelah bersalaman aman saya pikir kan nggak apa-apa kan gitu. Tapi gini ya yang kita ngobrol di luar saja ya kan gitu kan. Saya masih suuzon saya ya takut nanti dia ngajak berantem kan gitu. Kita ngob kita ngobrol di luar saja ya di lapangan basket enak dong. Gitu. Saya bilang di sana kan udara sejuk. Saya bilang kan. Tempatnya bersih, saya bilang gitu. Terus dia keluar. Saya saya ikuti dari belakang. Takut kalau dari depan, diam-diam dia mencekram tubuh saya, dibantingnya saya, saya takut. Jadi saya di belakang, saya ikuti dari belakang, takut. Ya gitu. Setelah sampai di lapangan basket, dia langsung ngomong, saya sudah terlalu lama di sini, saya harus cepat pulang katanya. Ya ya udah, saya bilang kalau mau pulang. Ya kayak gitu ya. Gak apa-apa ya, padahal saya takut bala lega dia cepat pulang kan. Ya, <tuh> ya udah saya pamitan ya, kan itu saya pulang ya. Iya ya, silakan ya kapan-kapan main-main saja ke sini saya bilang kan gitu. Padahal hati saya sangat lega karena dia mau sudah pulang kan. Hati saya nggak takut-takut lagi ya. Ya itulah sifat uzon nggak boleh sebenarnya sifat uzon itu ya kita harus sifat husnuzon yang berbaik sangka seperti itu akhirnya dia pulang kan akhirnya dia pulang ya saya pulang ke rumah kan gitu ya itu saja dulu ya para sahabatku semua ya ini baru masih ada bersambung lagi ceritanya ya masih ada bersambung lagi sekitar dua 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 video ya dua video lagi karena masih banyak cerita lagi tentang yang tapak ini ya itu nanti akan saya cerita wujudnya bagaimana nanti saya ceritakan nanti silakan tunggu selanjutnya terima kasih.